ইন্টারেস্টিং এবং এই শক্তিশালী মোবাইলটির নাম হলো অনার এক্স নাইন বি ফাইভ জি এই ফোনটা সব থেকে স্পেশাল জিনিস হলো এই মোবাইলটি রয়েছে হলো পাঁচ হাজার আটশো মিলিয়ামপিয়ার ব্যাটারি এবং সেই সাথে একশো আট মেগাপিক্সেলের ট্রিপল এয়ার ক্যামেরা সেট আপ রয়েছে অর্থাৎ বিশাল ক্যামেরা সহ বিশাল ব্যাটারি ব্যাক আপ রয়েছে ইনফ্যাক্ট ব্যাটারি নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে বিকজ এটার ব্যাটারি অন্য ফোনের থেকে একটু ডিফারেন্ট সো সেটা নিয়ে আমরা ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করবো যাই হোক এই মোবাইলটা আমরা ইউজ করতে চেয়ে আমাদের এটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কেমন পেয়েছে তার ফটোগ্রাফি পারফরমেন্স গেমিং পারফরমেন্স ভিডিও পারফরমেন্স তার সব কিছুই আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সো চলুন তাহলে দেরি না করে শুরু করা যাক मोबाइल बक्स कन्टेंटे रही है यूजार मेनुअल्स सीम ट्रे इजेक्टर सफ्ट प्लस बैक कवर टाइप सी एस वि चार्जिंग केबल थार्टी फाइव वाटर फास्ट चार्जार एवं अनार एक्स नाइन बी फाइव जी मोबाइल टी এই ফোনটির আউটলুকের কথা বলতে গেলে এই মোবাইলটি আমার কাছে বেশ স্টাইলিশ লেগেছে স্পেশালি রিয়ার প্যানেলে যে অরেঞ্জ কালারের লেদার ব্যাক প্যানেলটা রয়েছে এটা যে কারোর কাছে দূর থেকে দেখে অনেক ভালো লাগবে এবং এটাতে কিন্তু এক ধরনের টেক্সচার রয়েছে যেটা আরও প্রিমিয়াম ফিল দেয় হাতে নেওয়ার পর সেই সাথে কিন্তু একটা রিং সার্কেল রয়েছে যেখানে রয়েছিল একশো আট মেগা পিক্সেলের ট্রিপল ক্যামেরা সেট এছাড়াও এই ফোনটি অর্থাৎ আমার হাতে থাকা এই মোবাইলটির কালার ভেরিয়েন্টের নাম হলো অরেঞ্জ সানরাইজ সেই সাথে মোবাইলটি কিন্তু আরও দুটো কালার ভেরিয়েন্ট রয়েছে এছাড়াও সিক্স পয়েন্ট ইঞ্চি ডিসপ্লে সহ মোবাইলটির থিকনেস হলো এইট মিলিমিটার এবং ওইট হলো একশো পঁচাশি গ্রামস কার্ড ডিসপ্লে থাকা এই মোবাইলটি ওভারঅল বেশ স্লিম এবং ওই ডিস্ট্রিবিউশনটা ঠিকঠাক হওয়ার কারণে আমরা সিঙ্গেল হ্যান্ডে বেশ কমফোর্টেবল ভাবে এই ফোনটি ইউজ করতে পেরেছি এছাড়া মোবাইলটি যদি আমি বাটন এবং পোস্টের কথা বলি রাইট সাইডে রয়েছে হলো ভলিউম রক এবং পাওয়ার বটন লেফট সাইডে কিছু নেই মোবাইলটির উপর অংশ রয়েছে হলো নয়েস ক্যান্সেলেশন মাইক এবং মোটা নিচের অংশ রয়েছে হলো মেনি স্পিকার প্রাইমারি মাইক ইউসবি টেপ সি চার্জিং পোর্ট এবং সিম কার্ডে যাতে দুটো সিম কার্ড ইউজ করা গেলো নেই কোনো এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড ইউজ করার সুবিধা সেই সাথে মোবাইলটি রয়েছে হলো ইম্পর্টেন্ট তেত্রিশটি সেন্সর এবং এই মোবাইলটার ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানারের কথা বলতে গেলে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানারটি আমার কাছে মনে হচ্ছে একদম পারফেক্ট পজিশনে রয়েছে সেই সাথে ফিঙ্গার টাচ করার সাথে সাথে ফোনটি আনলক করে ফেলছিল একদম স্মুথ পারফরমেন্স পেয়েছি মোবাইলটার ফিঙ্গার প্রিন্ট থেকে অর্থাৎ কোনো ধরনের কোনো ডিলে আমরা পাইনি তার পাশাপাশি মোবাইলটার যদি আমি ইউআই এর কথা বলি মোবাইলটি রয়েছিল অনার ম্যাজিক ওয়ে সেভেন পয়েন্ট টু এবং অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে মোবাইলটি রয়েছিল লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড থার্টিন ভার্সনের অপারেটিং সিস্টেম এবং সেই সাথে এই মোবাইলটিতে কিন্তু এইট জিবি ভার্চুয়াল এমও রয়েছে যাই হোক যে বিষয়টা বলতে চাচ্ছি এই ফোনটার মাল্টিটাস্কিং করে আমাদের কাছে ওভারঅল বেশ ভালো লেগেছে সত্যি কথা বলতে মানে আমরা অনেক এক্সট্রিম ইউজ করেছি কোনো ধরনের কোনো ল্যাগ কিন্তু দেখা পাইনি ইনফ্যাক্ট অনেকগুলো অ্যাপসও ব্যাকগ্রাউন্ডে রান করে খুব ইজিলি সব করে করে ইউজ করেছি কোনো ধরনের কোনো স্ট্যাটার বা ল্যাগ এই ফোনটার ইউআই থেকে আমরা পাইনি যাই হোক এই ফোনটার ডিসপ্লে কথা বলতে গেলে এই মোবাইলটি রয়েছিল সিক্স পয়েন্ট সেভেন এইট ইঞ্চি সাইজের ওয়ান বিলিয়ন কালার দিয়ে আসা অ্যামোলেট প্যানেলের ডিসপ্লে আরও রয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি এস রিফ্রেশ এর ডিসপ্লে রেজলিউশন হলো ছাব্বিশশো বাউন্ন বাই বারোশো বিশ পিক্সেল এবং পিক্সেল ডেন্সিটি হলো চারশো একত্রিশ পিপিআই এই ফোনটি যখন আমরা আউটডোরে ইউজ করতে গিয়েছি মোবাইলটিতে হাইয়েস্ট বারোশো নিক্স পিক ব্রাইটনেস থাকার কারণে আমরা একেবারেই কমফোর্টেবলভাবে ইউজ করতে পেরেছি ডে লাইট কন্ডিশনে বলেন দুপুরবেলা বলেন কোনো ধরনের কোনো ইস্যু ফেস করে ইনফ্যাক্ট আমরা যখন মোবাইলের রেয়ার প্যানেলের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছি তখন ফোনটার ডিসপ্লে থেকে লো ব্রাইটনেস জন্য তো কোনো প্রবলেম আমরা একেবারেই পাইনি সেই সাথে ডিসপ্লে ঠিক উপরে সেন্টারে রয়েছে হলো পাঁচও সেলফি ক্যামেরা এবং এই ফোনটা যদি আমি ডিসপ্লের কথা বলি এটা হলো সিমেট্রিক্যাল টাইপের ডিসপ্লে অর্থাৎ চার দিক থেকেই সমান এবং চার দিক থেকেই চিকন যেটা আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লেগেছে একে তো এই ফোনটার শক্ত ডিসপ্লে তার পাশাপাশি এরকম সিমেট্রিক্যাল টাইপ এত থিন ডিসপ্লে হওয়ার কারণে আমাদের কাছে খুবই খুবই ভালো লেগেছে দেন এই মোবাইলটার রেয়ার প্যানেল রয়েছিল ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ যার মেইন ক্যামেরাটি হলো ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপারচারের একশো আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা যাতে সেন্সর হিসেবে রয়েছিল স্যামসাং আইসোসেলের এইচ এম সিক্স সেন্সর দেন আরেকটি ক্যামেরা হলো ফাইভ মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট টু অ্যাপারচারের আলট্রা ওয়াইট ক্যামেরা এবং সর্বশেষ ক্যামেরাটি হলো টু মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা ফোনটা থাকে রেয়ার প্যানেলের ক্যামেরা গুলোতে যখন ছবি তুলেছি ছবির পারফরমেন্স যথেষ্ট ভালো ছিল খুব ইজিলি ফোকাস করতে পেরেছি ফোকাস রিলেটেড কোনো প্রবলেম পাই নাই ইনফ্যাক্ট কালার ডিটেলস আমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে তার পাশাপাশি যখন আমরা পোর্ট্রেট মোটের ছবি তুলেছি সেখানে ডাইনামিক রেঞ্জ দুর্দান্ত লেভেলের ছিল ইভেন এস ডিটেকশন যথেষ্ট ভালো ছিল এবং কালারটা খুব নাইসলি ক্যাচ করতে পারতেছিল তার পাশাপাশি ফোনটার আরও বেশ কিছু মুডে আমরা ছবি তুলেছি আমাদের কাছে ওভারঅল অনেকই ভালো লেগেছে বিকজ এটা
ফটোগ্রাফি ক্যামেরা আই থিঙ্ক ভালোই লাগবে দেন এই ফোনটাতে রয়েছিল ক্যামেরা টু এপিআই সাপোর্ট সবচেয়ে চাইলে ইন ফিউচারে ম্যানুয়াল ক্যামেরা অর্থাৎ জি ক্যাম এই ফোনটিতে ইউজ করতে পারবেন অনার এক্স নাইন বি এই মডেলটিতে রয়েছিল পাঁচ হাজার আটশো মিলিয়াম্পার ব্যাটারি এবং সাথে রয়েছিল থার্টি ফাইভ ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এবং এই থার্টি ফাইভ ওয়াট দিয়ে এই ফোনটি আমাদের সম্পূর্ণ চার্জ করতে অ্যারাউন্ড এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা দশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে তবে একবার চার্জ করার পর এই ফোনটা আমরা ওভারঅল বেসিক ইউজ করে চার্জ ব্যাক আপ পেয়েছি প্রায় দুই দিনের থেকে স্লাইটলি একটু বেশি বা দুই দিনের মতোই পেয়েছি মেজরিটি টাইম তার পাশাপাশি যখন আমরা ফোনটা অনেক হেভি ইউজ করেছি স্পেশালি মোবাইলের ডাটা দিয়ে যখন আমরা ভিডিও দেখেছি লং টাইম গেমিং করেছি তখন এই ফোনটার আমরা স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি দশ ঘন্টার মতো এটা খুবই ইম্প্রেসিভ আর একটা কথা বলে রাখি এই ফোনটা যে ব্যাটারিটা রয়েছে এটা হলো ডি এক্সো মার্কের গোল্ড লেভেল টেস্ট করা অর্থাৎ গোল্ড লেভেল পাস করে হয়ে আইস আছে এটা এবং এই ব্যাটারি হলো থ্রি ইয়ার্স অ্যান্টি এজিং গ্যারান্টি রয়েছে দ্যাট মিন্স আমরা নর্মালি যে ফোনগুলো ইউজ করি দুই তিন বছরে কিন্তু ব্যাটারি অনেক ডিগ্রেড হয়ে যায় মানে ডিগ্রেডেশনের পর মোটামুটি একটু উইক হয়ে যায় বাট এই ফোনটাতে কিন্তু গ্যারান্টি রয়েছে যে তিন বছরে সেটা ফল করবে না এবং এটা ডি এক্সো মার্কের কিন্তু গোল্ড লেভেল পাশ করে আসা সো বুঝতেই পারতেছেন বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাটারি শুধু যে পাতলা মোবাইলে বড় ব্যাটারি দিয়েছে সেটা কিন্তু না ব্যাটারিটা বেশ জুতসই টেকসই এবং আশা করি লং টাইম ভালো পারফরমেন্স দিবে দেন এই ফোনটা যদি আমি প্রসেসরের কথা বলি এম ওয়ার্ল্ডের রয়েছিল স্ন্যাপড্যাগনে সিক্স জেন ওয়ান প্রসেসর এটি একটি অক্টাকর প্রসেসর যার ট্রানজিস্টর সাইজ হলো ফোর নাইনোমিটার এবং জিপি হিসাবে এই মোবাইলটি রয়েছিল অ্যাড্রিনো সেভেন ওয়ান জিরো মোবাইলটির আন্তর্ত স্কোর পিছিয়ে আমরা পাঁচ লাখ দশ হাজার নয়শো সাতাশি এছাড়া বেঞ্চমার্ক স্কোর এবং স্টোরেজ স্পিড টেস্টের রেজাল্ট আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এই ফোনটা গেমিং পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে এই মোবাইলটা দিয়ে আমরা পাবজি গেমসটা খেলেছি এইচ ডি আর গ্রাফিক্সে আল্ট্রা ফ্রেম রেটে এবং গেমিং করার সময় আমরা একেবারেই ল্যাগিংয়ে দেখা পাইনি ইনফ্যাক্ট এই গ্রাফিক্স সেটিংয়ে খেলতে যে লং টাইম গেম প্লেতে কিন্তু খুব একটা হিটিংয়েরও দেখা পায় যেটা আমার কাছে খুবই ইম্প্রেসিভ লেগেছে পাবজি গেমসটা এই ফোনে খেলে তার পাশাপাশি এই ফোনটা দিয়ে আমরা কল অফ ডিউটি খেলেছি একদম বাটার স্মুথ পারফরমেন্স পেয়েছি সবচাইতে ম্যাক্স গ্রাফিক সেটিং আমরা এই ফোনটাতে কল অফ ডিউটি গেমসটা খেলেছে আপনাদের কাছে যদি কল অফ ডিউটি গেমস খেলে থাকেন অনেক ভালো লাগবে এই ফোনের পারফরমেন্স তার পাশাপাশি এই ফোনটা দিয়ে যখন আমরা অ্যাশ ফোন অ্যান্ড গেমসটা খেলেছি ফোনের কালার অ্যাকুরেস অনেক ভালো হওয়ার কারণে আমরা গেমিং করে খুবই মজা পেয়েছি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আর ডিসপ্লের কালার টোনটা তো আমি একটু আগে বললাম যে খুবই নাইস দ্যাটস ওয়াই গেম খেলার সময় এমনি তো অনেক ভালো লাগে তার পাশাপাশি ফোনটা দিয়ে আমরা ই ফুটবল গেমসটা খেলেছি খুবই ভালো লেগেছে আপনারা যারা ই ফুটবল গেমস খুবই পছন্দ করে থাকেন তাদের কাছে এই ফোনে ই ফুটবল খেলে সব দিক থেকে ভালো লাগবে আর কার্ভ ডিসপ্লে হওয়ার কারণে কিন্তু খুবই স্মুথও লাগবে এবং বাংলাদেশ মার্কেটে অফিসিয়াল এই ফোনটি বারো জিবি র্যাম দুশো ছাপ্পান্ন জিবি স্টোরেজ ভেরিয়েন্ট এসেছে যার অফিসিয়াল প্রাইস হলো এই মুহূর্তে প্রি বুকিং করার ক্ষেত্রে দুই হাজার টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে একচল্লিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা এবার চলে আমরা জানি নেই এই ফোনটার কী কী ল্যাকিংস রয়েছে এবং তার পাশাপাশি এই ফোনটার কী কী বেস্ট সাইড রয়েছে প্রথমে চলে আমরা জানি নেই এই ফোনটার কী কী ল্যাকিংস অর্থাৎ দুর্বলতা রয়েছে এই ফোনটার ল্যাকিংসের কথা বলতে গেলে বেশ কিছু স্ট্রং সাইড রয়েছে এই ফোনে বা তার আগে যে বিষয়টা আমার সব থেকে বেশি ল্যাকিংস মনে হচ্ছে সেটা হলো এই ফোনটাতে ভিডিও শ্যুট করার সময় যেহেতু ও এস নাই সো আমরা কিন্তু অনেক বেশি স্টেবল পারফরমেন্স পাই নাই সো ও এস থাকা উচিত ছিল তার পাশাপাশি রেয়ার প্যানেলে যে সার্কেল ওয়াইজ ক্যামেরাটা রয়েছে এটা যেমন অনেক স্টাইলিশ আবার অনেকের কাছে এটা হয়তো বা অত ভালো নাও লাগতে পারে দেন আরেকটা বিষয় হলো এই ফোনটার ক্ষেত্রে আমার ল্যাকিংস মনে হচ্ছিল সেটা হলো এই ফোনটাতে কোনো ধরনের কোনো ওয়াটারপ্রুফ বা এন্টি ডাস্ট মানে কোনো ধরনের কোনো সার্টিফিকেশন নেই যেটা অবশ্যই এই বাজেট ট্রেন্ডের এই ফোনে থাকা উচিত ছিল বাট এইসব যদি বাদ দেয় এই ফোনের কিন্তু বেশ কিছু স্ট্রং সাইড রয়েছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হলো এই ফোনটার ডিসপ্লে খুবই স্ট্রং এস জি এস এর গ্রেড থ্রি সার্টিফাইড তার পাশাপাশি এই ফোনটা বলতে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অর্থাৎ যে কোনো সাইড থেকে যদি আপনি ফেলেন না কেন ফোনটার কিন্তু তেমন ক্ষয় ক্ষতি হবে না আপনি যদি অনেকবারও ফেলেন তারপরও তেমন কিছু হবে না যেটা কিন্তু খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই খুবই কার্যকরী একটা বিষয় তার পাশাপাশি এই ফোনটার ডিসপ্লে শক্ত হওয়ার পরও এই ফোনের ডিসপ্লে কালার অ্যাকুরেসি কিন্তু অনেক ভালো মানে আসে না যে জাস্ট ডিসপ্লেটা শক্ত বা ডিসপ্লে কালার কোয়ালিটি অত ভালো না বাট এই ডিসপ্লে কালার কোয়ালিটি অনেক ভালো যে কারণে আপনারা ইউজ করে অনেক মজা পাবেন তার পাশাপাশি এটা কিন্তু কার্ভ ফোন সো যারা কার্ভ ডিসপ্লে পছন্দ করেন তাদেরকে সেই ফোনটা নিট দিয়ে দেওয়া অনেক ভালো লাগবে হ্যান্ড গ্রিপ করে অনেক মজা পাবেন এবং সেই সাথে যেটা আর একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হলো এই ফোনটার সাথে যে ব্যাটারিটা রয়েছে পাঁচ হাজার আটশ
দিয়ে তোলা ছবিগুলো দেখে নিন তাহলে আপনাদের একদম আইডিয়া হয়ে যাবে এবং সর্বশেষ এই ফোনটার ইউআইও কিন্তু অনেক বাটার স্মুথ লেভেলের ম্যাজিক ওয়েস 7.2 একদম লেটেস্ট ইউআই লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেম Android 13 রয়েছে এটাতে সো ওভারঅল সব দিক মিলে মানে বাটার স্মুথ পারফরম্যান্স পেয়েছি মাল্টিটাস্কিং করার সময় সো হলো এখন সব কথা শেষ কথা এই ফোনটা আসলে কাদের জন্য কেনা উচিত হবে মেইনলি যারা একটা ফোন কিনে লং টাইম ইউজ করতে চাচ্ছেন চার্জ ব্যাকআপ অনেক বেশি চাচ্ছেন তার পাশাপাশি মোটামুটি কমফোর্টেবল ভাবে আপনারা হালকা পাতলা ফটোগ্রাফি বা গেমিং করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য ওভারঅল আমি মনে করি অনার এক্স নাইন বি রাইট নাও ওয়ান অফ দ্য গুড চয়েস তো এই হলো আমাদের আজকের ভিডিও কেমন লাগলো আপনাদের কাছে অনার এক্স নাইন বি অর্থাৎ এই মোবাইলটি সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টস করে জানাবেন সব ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে ফিউচারে